lema del Día Internacional de los Museos que nos ha propuesto el ICON son museos e historias controvertidas, decir lo indecible en museo. Y bajo ese lema eh, hemos pensado desarrollar una pequeña exposición, realmente son tres vitrinas, y hemos eh, utilizado esta posibilidad para dar salida a algunos de los materiales menos conocidos en estos años de, de Castro. Tendrán su lugar en su día en la exposición permanente del museo, pero era conveniente empezarlo eh, a sacar a, a la luz. Y ese es el trabajo que han hecho Julio y Álvaro durante los últimos dos meses, eh, ordenar, eh, catalogar estos materiales y hacer una propuesta de, de su presentación en sala. Siguiendo el lema del Día de los Museos, hemos querido que confrontar a la patena que ya se presentaba en esta sala desde antes, la patena cristiana, un símbolo de la liturgia cristiana, confrontarlo con la religión romana, aquella vitrina donde se han recuperado algunos de los estucos del edificio al que, que, en el que se inserta el, la sala del Mosaico de los Amores, otra sala distinta, y algunos otros materiales eh, atribuidos a ese tiempo que eh, se han recuperado en las excavaciones recientes, también en, en el santuario de Torre Alba, lo que venimos llamando antes Torre Púnica, cuando hemos visto la continuidad en el tiempo que tiene ese tema. De manera que estamos confrontando a los cristianos con la religión eh, pagana, que llamarían los propios cristianos, y frente a ellos situamos los judíos con un nexo en común con el caso de los cristianos, pero también con episodios muy evidentes de confrontación a lo largo del tiempo. De manera que estas son las historias controvertidas que queríamos contar. Podemos poner el énfasis siempre en los momentos en los que había un cierto entendimiento en estas tres religiones, pero tampoco nos costaría mucho trabajo encontrar montones de coyunturas históricas donde el conflicto fue la, la clave, ¿no? la expulsión de los judíos, por ejemplo, en el caso de, de su expulsión de, de Jerusalén y la diáspora, se inicia precisamente a partir de la guerra judía que dirigieron en su momento Vespasiano y su hijo, el emperador Tito, de manera que los generales victoriosos de esa guerra llegarían al poder de, de Roma y el heredero precisamente es Domiciano, a quien pensamos que está dedicado el edificio que tenemos allí. Y esos judíos que salen de su tierra eh, original, acabarán en cástulos, eh, en esa dispersión que se hace, de manera que esta historia está nilvanada de muchas maneras, una más contradictoria y otra más colaborativa. En este caso eh, se ha seleccionado un fragmento de Lucerna con la menorá, el candelabro de siete brazos de los judíos, fue la primera en aparecer, después ya aparecieron otras dos más con el mismo emblema. Es curioso eh, esa concentración, porque realmente no es muy frecuente. ...por la manufactura y el tipo de lucerna viene de Túnez... ...eso es algo también que se nos olvida... ...que hay siempre conexiones a larga distancia... ...el lugar de origen de la lucerna debe ser Túnez... ...se parece tipológicamente a otras lámparas... ...pero en este caso lo distintivo... ...es la aparición en ella del candelabro de, de siete brazos... ...y aunque es ilegible para todos nosotros... ...pero ahí está, está también el grafito... ...sobre la tapadera de una tinaja... ¿eh? ...en Nebre. Eh, y una serie de, de materiales que nos remiten al contexto de vida. En este caso, lo más expresamente religioso es sin duda la, la menorá. Y eh, lo que nos muestran es un contexto de, de vida, la balanza de precisión, el estilo, eh, la llave, una serie de instrumentos domésticos. Y en, en aquel caso, pues, la, los revestimientos eh, parietales, algunos de ellos, de, de esa sala del de, de, edificio de Domiciano, eh, el Alpócrates, que se recuperó también las campañas del año pasado, y el, el pequeño, eh, la pequeña pieza de cristal de, ro de roca tallado, que también viene de esa campaña.